ഇത് പ്രധാനമായും ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് നിത്യജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു ഒരു സങ്കേതമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലാംഗ്വേജ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ടെക്നോളജിയുടെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം എന്താണ് ഇന്ന് അത് എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഭാഷയുമായി ഇതിനെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ക്ലാസ്സിൽ പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിന് ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ എം എ മലയാളം രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പി ജി കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലാംഗ്വേജ് പ്ലാനിങ് എന്നുള്ള ഒരു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം വരുന്നത് മറ്റത് മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് മറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്ക് മാധ്യമ പഠനം എന്ന മേഖലയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എന്ന നിൽക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഭാഷയും സാങ്കേതിക വിദ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ബന്ധത്തെ അന്വേഷിക്കലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭാഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒന്നാണ് അത് നിരന്തരം അത് ഏത് കാലങ്ങളനുസരിച്ച് പുതിയ ഏത് മനുഷ്യന്റെ വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭാഷയും പരിണമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ കാലത്തും ഒരു ഭാഷ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ഭാഷ നിരന്തരം നവീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയും നിരന്തരം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ ഒന്നാണ് അതൊരു പക്ഷേ ഭാഷയെക്കാളും വേഗത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഭാഷ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നത് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഭാഷയുമായുള്ള ചേർച്ച എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഭാഷ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ടെക്നോളജി എന്ന് സാമാന്യമാർത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഭാഷാ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് ഭാഷാ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് ടെക്നോളജി എന്നുള്ള പ്രയോഗം നിലനിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ നിലനിൽക്കുന്ന ലാംഗ് ഭാഷാ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്നുള്ള മേഖലയിലേക്ക് വരും മുമ്പ് എന്താണ് ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് സാമാന്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് വിശദീകരണം ചെയ്യുന്നത് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഭാഷയുമായിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോകുമ്പോൾ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഭാഷയിലേക്ക് വന്നതാണോ ഭാഷ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലേക്ക് പോയതാണോ എന്നുള്ള ഒരുപാട് വാദങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു സാങ്കേതിക വിദ്യക്ക് അനുസരിച്ചാണോ ഭാഷ മാറേണ്ടത് അതോ ഭാഷയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണോ സാങ്കേതിക വിദ്യ മാറേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് മലയാള ഭാഷയുടെ പരിണാമവുമായും ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എത്തിപ്പെടുന്ന ഒന്ന് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും സാങ്കേതിക വിദ്യക്ക് അനുസരിച്ച് ഭാഷയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലിപി പരി എന്താണ് ലിപി പരിഷ്കരണം മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാങ്കേതിക വിദ്യക്ക് അനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഭാഷയ്ക്കനുസരിച്ച് സാങ്കേതിക വിദ്യ മാറിയിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒന്ന് പ്രത്യേകത്തിൽ മാറ്റം എവിടെയാണ് വരേണ്ടത് ഭാഷയ്ക്കനുസരിച്ച് സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം അങ്ങനെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജൈവികമായ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ടെക്നോളജി നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പുതുക്കി പുതുക്കി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഭാഷയുടെ തനിമയെ നിലനിർത്തി സാങ്കേതിക വിദ്യയെ നമുക്ക് പരിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയും അത്തരം ആലോചനകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നാൽ പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭാഷയെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഭാഷയെ ടെക്നോളജിക്ക് അനുസരിച്ച് മാറ്റുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ച വളർച്ച ഭാഷയെ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പരിവർത്തിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഭാഷയാണോ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് ടെക്നോളജി ആണോ മാറ്റേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അർത്ഥത്തിൽ അതൊന്ന് പരിശോധിക്കും എന്താണ് ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് ഇന്ന് സാമാന്യമായ അർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷാ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് എന്നാൽ ഇതിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ
അതിലൂടെ നമ്മൾ ചെവിയിൽ രണ്ടു പേര് ചിലപ്പോൾ തീപ്പെട്ടി കൂടുകൊണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫോണിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പോലെ ഫോണിന് പകരമായിട്ട് നല്ല കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു സൗണ്ട് നമ്മൾ ചെവിയിൽ കേൾക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഈ ഭാഷയുടെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും കൂടിച്ചേരലാണ് ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തലിലേക്ക് അങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഭാഷയുടെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും കൂടിച്ചേരൽ ലാംഗ്വേജും അതേപോലെ ടെക്നോളജിയും തമ്മിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന പരിവർത്തനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ള എന്നാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അന്വേഷണ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെക്നോളജി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ടെക്നോളജി എപ്പോഴാണ് ഈ ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി എന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഷയുടെ പരിണാമ ഘട്ടത്തിൽ അതായത് മനുഷ്യൻ ഭാഷയെ കണ്ടു ഭാഷ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ അവസ്ഥ മനുഷ്യന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭാഷ സ്വീകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷ പ്രയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആ ഘട്ടം മുതൽ സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അവന് ആശയങ്ങളെ ക്രോഡീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ആശയങ്ങളെ മനുഷ്യൻ ക്രോഡീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ക്രോഡീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളെ മനുഷ്യന് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത് എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക മനുഷ്യന് ആശയങ്ങളെ ആശയങ്ങളെ ക്രോഡീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആശയങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോഡീകരിക്കാനോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞത് ഭാഷയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ വലിയ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് അവൻ ആശയങ്ങൾ ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷെ അതിന് ആ ഉണ്ടായ ആശയങ്ങളെ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭാഷയുടെ രൂപത്തിൽ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് അത് അവൻ്റെ ഹിനാവുകളായിട്ടോ അവൻ്റെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ആയിട്ടോ അവൻ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഭാഷയെ അവന് ക്രോ അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങളെ ക്രോഡീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഭാഷയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടു കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ അവൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായ ഈ ആശയങ്ങളെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത് എപ്പോഴാണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഭാഷയുടെ വികാസ ഘട്ടങ്ങൾ ഭാഷയുടെ സ്വീകരണത്തോടെ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ആശയങ്ങളെ അവന് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് അതായത് എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിദ്യ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതോടു കൂടിയാണ് എഴുത്ത് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഷ നമ്മൾ ടെക്നോളജി എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സങ്കേതമാണ് എഴുത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാനുള്ള എന്നിട്ട് ഒരു ടെക്നീക്കാണ് ഒരു സങ്കേതമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ എഴുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതോടു കൂടിയാണ് മനുഷ്യന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ആശയങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത് അതോടു കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ആശയങ്ങളെ മനുഷ്യൻ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് മനുഷ്യന് ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവന് സംവേദനം ചെയ്തിരുന്നത് എഴുത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭാഷ ഉണ്ടായ കാലം തൊട്ട് മനുഷ്യന് ആശയങ്ങളെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആശയങ്ങൾ ക്രോഡീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എഴുത്തോടു കൂടിയാണ് അതിനെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ കൊണ്ട് അപ്പൊ എഴുത്തിന് മുന്നേ മനുഷ്യൻ എന്താ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അവൻ എന്തെങ്കിലും സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ എഴുത്തിന് മുമ്പ് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സങ്കേതങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പ്രോട്ടോ റൈറ്റിംഗ് പീരീഡിലൊക്കെ അതായത് എഴുത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഗുഹാചിത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗുഹാചിത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഈ വയനാട്ടിലൊക്കെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അജന്ത എല്ലോറ പോലെയുള്ള ഓർത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ഗുഹകളിൽ നിന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ പ്രതീകാത്മകമായ വസ്തുക്കൾ കാണിച്ചും കൈമാറിയും രേഖപ്പെടുത്തിയും ഒക്കെ മനുഷ്യൻ ആശയങ്ങൾ ആശയം വിനിമയം ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഘട്ടമാണ് എഴുത്തിന്റെ മുന്നോടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിൽ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഗുഹകളിലും മറ്റും ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കുറെ ടെക്നീക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് അതിന് ചിലപ്പോൾ അവന് പച്ചിലകളായിരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ ആ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഏഹ് എന്താണ് ചുമരുകളിലൊക്കെ ഈ ഈ കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചേടി അങ്ങനെയുള്ള ചായ പത്തണ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അന്ന് ചിത്രം വരച്ചത് അതിന് അവന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സങ്കേതങ്ങ
ഓരോ കൊമ്പുകൾ അതുപോലെ പിന്നെ പോസ്റ്റിലുകൾ അങ്ങനെ മനുഷ്യന് അന്ന് കണ്ട കണ്ണിൽ കണ്ട പല ഉപകരണങ്ങളെ ഉപകരണങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൊമ്പ് കല്ല് എല്ല് അതേപോലെ പച്ചിലകൾ അങ്ങനെ കയറുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലെ ഇതിനെല്ലാം തങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആശയങ്ങളെ പലതരത്തിൽ വിനിമയം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാമാണ് പ്രോട്ടോ റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ള പറയുന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രതീകാത്മകമായ വസ്തുക്കൾ കാണിച്ചും കൈമാറിയും രേഖപ്പെടുത്തിയും ഒക്കെ മനുഷ്യൻ ആശയം വിനിമയം ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടം അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിത്രലേഖനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് അത് ഇതിനൊന്നും കൂടി ഞാൻ ഈ ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ ഒന്നും കൂടി വിശദമാക്കുന്നതാണ് വസ്തുക്കളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പിക്ചോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്തുക്കളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എഴുത്തി രീതിയാണ് ചിത്രലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുവിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു മൃഗത്തെ വന്യമൃഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്യമൃഗത്തിന്റെ ചിത്രം വരക്കുന്നു പിന്നെ മറ്റു മനുഷ്യനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യന്റെ രൂപം വരക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ രൂപം ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോട്ടോ റൈറ്റിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മേഖലയാണ് ചിത്രലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് പിക്ചോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് അത് ഞാൻ ഓടിച്ചു വിടുന്നേ ഉള്ളൂ സാമാന്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലെല്ലാം നമ്മുടെ വിഷയം സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് ഒന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന എഴുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് കർത്തല് എഴുത്തിന്റെ ചരിത്രം മുതലാണ് ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ എഴുത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഒന്നാണ് ഐഡിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രങ്ങൾ മുഖേന ഭാവങ്ങളോ ആശയങ്ങളോ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രങ്ങൾ മുഖേന ഭാവങ്ങളോ ആശയങ്ങളോ ഇതിൽ ആൻഷ്യൻ സുമേറിയനിലെയും ആൻഷ്യൻ ഈജിപ്ഷ്യനിലെയും ചൈനീസിലൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് ചിത്രങ്ങളും രൂപങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഐ എന്നുള്ളത് അതിനെ വെർബായിട്ട് തന്നെ ആ ഐ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആൻഷ്യൻ ഈജിപ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ വെർബായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ വശത്ത് വലതു വശത്ത് ഞാനൊരു വിമൺ ചൈൽഡ് ഗുഡ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാനം കാണിക്കാം അതിൽ അതിൽ ആ ഒരു ആദ്യത്തെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വിമൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് കുട്ടി എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ഇത് നമ്മൾ നല്ലത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ കുട്ടിയും സ്ത്രീയും ചേർന്നാൽ നല്ലതാണ് വളരെ ഗുഡ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ള അപ്പൊ ആശയങ്ങൾ കൈമാറാൻ ഈ രണ്ട് ചിത്രം കൂടി ചേർത്ത് വരച്ചാൽ നല്ലത് എന്നുള്ള കാരണം കിട്ടിയിരുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞു വന്നത് ഭാവലേഖനം എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രങ്ങൾ മുഖേന ഭാവങ്ങളോ ആശയങ്ങളോ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോ ഐഡിയോഗ്രഫി പിക്ചോഗ്രഫി ഫോട്ടോ റൈറ്റിംഗ് പിന്നെ പിന്നെ ഒന്നുതിന് പഥലേഖനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭാഷയിലെ ഓരോ പദത്തെയും സൂചിപ്പിക്കാൻ സൂചി ഓരോ പദത്തെയും ഓരോ ചിത്രം കൊണ്ടോ ചിത്രത്തിന്റെ ചായയുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ കൊണ്ടോ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൽ വലതുവശത്തുള്ള ഉദാഹരണം എടുക്കാം ഇതിൽ ചൈനീസിലാണ് ഹെഡ് എന്നുള്ളതിന് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ചിത്രം ഹെഡ് എന്നാണ് നമ്മുടെ തല എന്നുള്ളതിന് അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം ഈ മൗത്ത് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലയുടെ ഒരു വശത്ത് മൂന്ന് വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് വായ പോലെ വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് മൗത്ത് എന്നുള്ളത് ഇനി ടു ഈറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പദമാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെങ്കിൽ മൗത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ് ഒരു ബ്രെഡിന്റെ ചിത്രം അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൗത്ത് ബ്രെഡ് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നാലാണ് അതിൽ ടു ഈറ്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഈ എഴുത് ഭാഷയിലെ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കേതം ഉണ്ടായി വരുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ആശയങ്ങൾ വിനിമയം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് അർത്ഥത്തിൽ എഴുത്ത് ചിത്രവും മറ്റും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെന്നും സങ്കേതങ്ങൾ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഭാഷയിലെ ഓരോ പദത്തെയും ഓരോ ചിത്രം കൊണ്ടോ ചിത്രത്തിന്റെ ചായയുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ് പഥലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആണ് അർത്ഥത്തിൽ ഭാഷയിലെ ഭാഷയിലേക്ക് വരുന്
വർണ്ണലിപി തന്നെയാണ് ഭാഷയിൽ ഓരോ വർണ്ണത്തിനും ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ കാറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ക് ആ ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ പിരിച്ച് പിരിച്ച് അങ്ങനെ മുറിക്കും ആ ഓരോ വർണ്ണത്തെയും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഓരോ വർണ്ണത്തിനും പ്രത്യേക ചിഹ്നങ്ങൾ നൽകുന്ന രീതിയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് ആ ഇതാണ് സ്വനലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൊണറ്റിക് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ചരിത്രം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മുന്നോടി എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ള എഴുത്തിന്റെ ചരിത്രം തൊട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ഭാഷയും സാങ്കേതിക വിദ്യയും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് എഴുത്തോടു കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ എഴുത്തിന് മുമ്പും പക്ഷെ നമ്മൾ സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കല്ല് പിന്നെ ചെടി ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ഉദാഹരിച്ചു ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഓരോ ടെക്നിക്കുകളാണ് ഓരോ ഓരോ സങ്കേതങ്ങളാണ് ഈ സങ്കേതങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യൻ ആശയങ്ങൾ വിനിമയം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടി പറയുന്നു ഭാഷ എന്നുള്ളത് മനുഷ്യൻ ഭാഷയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടെ മനുഷ്യൻ ആശയങ്ങളെ വിനിമയം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങളെ ക്രോഡീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ക്രോഡീകരിച്ച ആശയങ്ങളെ മനുഷ്യന് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത് എന്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് എഴുത്ത് എന്നുള്ള സങ്കേതത്തിന്റെ വളർച്ചയോട് കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് മനുഷ്യൻ ആശയങ്ങളെ പലതരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷെ ചിത്രങ്ങളായോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ശബ്ദ മറ്റു രൂപങ്ങളായോ ഒക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഉദാഹരിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എഴുത്തിലേക്ക് കടക്കണം എഴുത്തിന്റെ പിറവിയോടെ ഭാഷയും സാങ്കേതിക വിദ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഹലോ ഹലോ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തത് എഴുത്തിന്റെ പിറവിയോടെ ഭാഷയും സാങ്കേതിക വിദ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയും അപ്പൊ എവിടെ മുതലാണ് മനുഷ്യന്റെ എഴു ഭാഷയും സാങ്കേതിക വിദ്യയും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുക അത് എഴുത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാണ് കല്ലിൽ എഴുതിയിരുന്നു കളിമൺ കട്ടകളിൽ എഴുതിയിരുന്നു തുണിയിൽ എഴുതിയിരുന്നു ഓലയിൽ എഴുതിയിരുന്നു നമ്മുടെ പാപ്പിറസ് ചെടിയുടെ ഇലകളിൽ എഴുതിയിരുന്നു ലോഹത്തില് ചുരുളിൽ അങ്ങനെ 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 വളർന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സാധ്യതയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഒരു ഡിജിറ്റൽ കാലത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഭാഷയും ഡിജിറ്റലാണ് കരത്തത്തിലും മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ആകെ മാറി നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജൈവികമായ ഒരു ജീവിത രീതിയിൽ നിന്നൊക്കെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മളെ അത് സാങ്കേതിക വിദ്യ നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിൽ മാറ്റുന്നുണ്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭാഷ ഭാഷയെയും നിരന്തരമായിട്ട് പരി പരിണാമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നോക്കൂ കല്ല് കളിമൺകട്ട തുണി ഓല പാത്തിറസ് ലോഹം ചുരുൾ പിന്നെ അങ്ങനെ അച്ചടി അങ്ങനെ 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 ഇത് വളർന്ന് വളർന്ന് അച്ചടി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈൽ അതെന്തുമാവാം പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്ത് സങ്കേതവുമാവും ഇതെല്ലാം ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ലളിതമായി പറയാൻ കഴിയുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എല്ലാതരം സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ചേർന്നതാണ് ഭാഷ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാതരം സാങ്കേതിക വിദ്യകളും എല്ലാതരം സാങ്കേതിക വിദ്യ അത് കല്ലാവാം എന്താണ് ഓലയാവാം ചെടിയാവാം ലോഹച്ചുരുളുകളാവാം കമ്പ്യൂട്ടർ ആവാം അച്ചടി ടൈപ്പ് എന്തുമാവാം ഇങ്ങനെ ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എല്ലാ സാങ്കേതികളുമാണ് നമ്മൾ ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നുള്ള വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വേർത്തൽ ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഷാ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ സാമാന്യമായി അറിയേണ്ടത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു വരവിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല കാലങ്ങളിലൂടെ മാറി മാറി വന്ന ഒന്നാണ് ഇതിലൊരു ഒരു ഒരു ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഏറ്റവും മുകളിൽ കിടക്കുന്ന കല്ലിൽ എഴുതിയിരുന്നത് അത് എഴുതാൻ വേണ
വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബെൻസിമറിന്റെ ഒരു ഒരു നിർവചനമാണ് അതായത് പുതിയ ഈ ഡിജിറ്റൽ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭാഷയുടെ റോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനാണ് ഡിജിറ്റൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭാഷയുടെ റോൾ എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് വിൽ ബിക്കം മോർ ടെക്നോളജിക്കലി മീഡിയേറ്റഡ് എന്നാണ് ഭാഷ ഭാഷയെ ടെക്നോളജി എന്ത് ചെയ്യും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു ലാംഗ്വേജ് വിൽ ബിക്കം മോർ ടെക്നോളജിക്കലി മീഡിയേറ്റഡ് അത് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കൂടി ഭാഗമാണ് ഭാഷ എങ്ങനെയാണ് ടെക്നോളജി മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ ഇന്നത്തിലൊക്കെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായി വേർഡ് എഴുതുന്നത് മൂവബിൾ ടൈപ്പ് പിന്നെ മാസ് പബ്ലിക്കേഷൻ ട്വിറ്റർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യനിൽ എന്ത് പരിണാമം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതും കൂടി നോക്കാം അതെല്ലാം ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും നീണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും ഒക്കെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാധ്യതകളുള്ള ഒന്നായിട്ട് ഈ മേഖലകൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ ലാംഗ്വേജ് വിൽ ബിക്കം മോർ ടെക്നോളജിക്കലി മീഡിയ തരുന്നതാണ് പുതിയ കാലത്തിൽ ഭാഷയെ എന്ത് എന്ത് മാറ്റം വരുന്നതാണ് ടെക്നോളജി മീഡിയ ചെയ്യലും ടെക്നോളജി എന്ത് ചെയ്യും നിയന്ത്രിച്ച് ശരിക്കും വഴി മാർഗം കാട്ടിത്തരും എന്നുള്ളതാണ് ഒരാൾ മൈക്ക് ഓഫ് ആയി ഓഫ് ചെയ്യും അല്ലെ സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഓഫ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ എന്താണ് ഭാഷ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആമുഖമായിട്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതെല്ലാവരും ഇനി ഇതിന്റെ മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആഗോളവൽക്കരണം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഭാഷയെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആഗോളവൽക്കരണം ബാധിക്കുക ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ വരവോടുകൂടി പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാദേശിക ഭാഷകളെല്ലാം അതിന്റെ തനിമ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളൊക്കെ ഒരു അവലാതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആധി ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ശരിയുമായിരുന്നു അത് ആശയപരമായ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഇത് ശരിയുമായിരുന്നു പക്ഷെ ടെക്നോളജി എന്ത് ചെയ്തു എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് അത് അറിയാം നമുക്ക് ഇന്ന് എവിടെ വേണമെങ്കിലും മലയാളം എഴുതാൻ കഴിയുന്ന എങ്ങനെ നമ്മുടെ പണ്ട് നമ്മൾ ടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗമായി നമുക്ക് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ ലിപി തനതായ മലയാള ലിപി വരെ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഭാഷയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷയെ നിലനിർത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷയുടെ തനിമയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വശം കൂടി ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതിലേക്ക് വരുന്നത് മലയാള ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ വിവിധ എഴുത്ത് രീതികളും മലയാള ലിപിയും ലാംഗ്വേജ് ടെക്നോളജി എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായത്തിനെയാണ് എഴുത്ത് എഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴു അല്ലെങ്കിൽ അഴു എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്നാണ് എഴുത്ത് എന്നുള്ള ശബ്ദം തന്നെ വരുന്നത് വെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അതിന് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ റൈറ്റ് റിട്ടാൻ എന്ന് പറയുന്ന പഴയ ലാറ്റിൻ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതിനെയാണ് ഇങ്ങനെ വെട്ടി ഒതുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കല്ലിലും മറ്റ പല പല ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ പല പ്രതലങ്ങളിലും നമ്മൾ എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആയുധങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കുത്തിയിട്ടും ചെത്തിയിട്ടും ഇരക്കിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് നമ്മൾ പഴയ അതായത് അച്ചടിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അച്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് കൊത്തി കൊത്തി കൊത്തിയെടുത്താണ് ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും കൊത്തിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ എഴുത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഈ അർത്ഥത്തിൽ വെട്ടി ഒതുക്കി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അതൊരു ടെക്നോളജി ടെക്നോളജിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എഴുത്ത് എന്നുള്ളതാണ് മലയാള ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ വിവിധ എഴുത്ത് രീതികളും മലയാള ലിപിയും എന്നുള്ള ഇതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്ന ആദ്യ സ്റ്റേജ് എന്താണ് ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ എഴുത്തുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു അന്വേഷണമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ ഇതിൽ എത്തുമ്പോ
ഇപ്പൊ മലയാളത്തിലെ എഴുത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് ബ്രാഹ്മി ലിപിയെ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അത് വിശദീകരിച്ചാണ് ചിത്രമൊക്കെ വരച്ചിട്ട് വിശദീകരിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് കുറച്ചും കൂടി ലൈവ് നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയാൻ കഴിയുന്ന ബ്രാഹ്മി ലിപിയെ ഓരോന്നും എടുത്ത് മലയാളത്തിന്റെ പരിണാമത്തെ കൃത്യമായി കാണിച്ചു തരാവുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു വെക്കാൻ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തിയാറ് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പഴക്കമുള്ള ഒന്നാണ് ബ്രാഹ്മി ലിപി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് അശോകൻ അശോക ശാസനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേകിച്ച് പാലി മാഗരി ഭാഷകളിലൊക്കെ രേഖപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അശോക ശാസനങ്ങളാണ് ബ്രാഹ്മി ലിപിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ബ്രാഹ്മി ലിപി ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം ബ്രാഹ്മി ലിപിക്ക് രണ്ട് വകഭേദങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഒന്ന് വടക്കൻ ബ്രാഹ്മിയും തെക്കൻ ബ്രാഹ്മി ഈ തെക്കൻ ബ്രാഹ്മി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കേരള കേരളം തമിഴ്നാട് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം തമിഴ് കന്നഡ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദക്ഷിണ ഏഹ് ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിലെ ഭാഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലിപിയാണ് ബ്രാഹ്മി ലിപി എന്ന് മലയാളത്തിൽ ഇതെങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നോക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ എന്താണ് മലയാളത്തിൽ ഇതെങ്ങനെയെന്നും ചോദിച്ചാല് വട്ടെഴുത്ത് കോലെഴുത്തൊക്കെ ബ്രാഹ്മി ലിപിയുടെ ഒരു വകഭേദം അതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ ആ ലിപിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പരിണാമമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മി എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പരിണാമം മലയാള എഴുത്തിലും കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുമാണ് ബ്രാഹ്മി ലിപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പേര് വന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ ബ്രാഹ്മി ലിപിയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബ്രാഹ്മി ലിപിയല്ല മറ്റ് എന്താണ് ഇന്ത്യയില് എന്താണ് സോറി സോറി മലയാളം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മറ്റ് ലിപികൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായിട്ട് പറയേണ്ടത് അപ്പോ ഇതിലെ ഗ്രന്ഥ ലിപി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തി രീതി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഗ്രന്ഥ ലിപി എന്ന് പറയുന്നത് അത് പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഗ്രന്ഥം എന്താണ് ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഭാഷയും അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവികമായ അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ബ്രാഹ്മി ലിപി എന്ന് പറയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഉം അതേപോലെ ഗ്രന്ഥ ലിപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രന്ഥം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് സംസ്കൃതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ വളരെ പ്രാദേശികമായ നമ്മുടെ ലിപി വ്യവസ്ഥ പോരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് അതല്ല അത് കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി മഹത്തായ ഒന്നാണ് എന്നും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഈ ലിപി ഒന്നും പോരായിരുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഉണ്ടായ ഒരു എഴുത്തി രീതിയാണ് അതിൽ ഗ്രന്ഥ ലിപി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സംസ്കൃതം സംസ്കൃതത്തിലുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ആര്യ എഴുത്ത് എന്നൊക്കെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ചേര ചോള പാണ്ഡ്യ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ അതുപോലെ തമിഴക ഉൾപ്പെടുന്ന തമിഴകം കർണാടകം മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ തെക്കൻ ദേശങ്ങളിലെ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ സംസ്കൃതം എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലിപിയാണ് ഇത് ബ്രാഹ്മിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഏറ്റവും അധികം നിലനിർത്തിയ ഒരു എഴുത്തി രീതിയായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇത് എന്താണ് എ ഡി എട്ടാം ശതകത്തോടെ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ശിലാലിഖിതങ്ങളിൽ ഈ എഴുത്തി രീതി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എട്ടാം ശതകത്തോട് കൂടി താളിയോലുകളിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉദാഹരണം കൊടുത്ത താളിയോലുകൾ കാണുന്നതൊക്കെ ആധുനിക രൂപമാണ് സമീപകാലം വരെ ഒക്കെ ഈ അച്ചടിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ബ്രാ ഈ ഗ്രന്ഥ ലിപി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഈ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥ എഴുത്ത് കാണാം അതേപോലെ എന്താണ് പറയാ ചതുരാകൃതിയിലുള്ളത് കാണാം അതേപോലെ പ്രാദേശിക വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് ചോള ഗ്രന്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ചോള പാണ്ഡ്യദേശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ചേരദേശത്തെ പല്ലവ ദേശത്തെ തുളുദേശത്തെ മലയാള ദേശത്തെ ഇങ്ങനെയുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ തന്നെ വിവിധ ദേശങ്ങളിലെ ഗ്രന്ഥ ലിപി എഴുത്ത് രീതികൾക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ പ്രചാരം ശ്രദ്ധിച്ച ഈ ഗ്രന്ഥ ലിപി ഗ്രന്ഥ ലിപി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആര്യ എഴുത്ത് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു
അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥ ലിപി എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്ത് രീതി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് നോക്കണ്ട വട്ടെഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വട്ടെഴുത്ത് ഇതൊക്കെ സാമാന്യമായി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഇതിലേക്ക് ഈ ലാംഗ്വേജ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഉള്ള ഒരു വഴി മാത്രമായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വട്ടെഴുത്തിൽ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഓർത്തോസ് മലബാർ ഇക്കിസിലെ ഇട്ടി അച്യുതന്റെ ഒരു സാക്ഷ്യപത്രമാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് വട്ടെഴുത്തിലാണ് ദക്ഷിണ ബ്രാഹ്മി നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബ്രാഹ്മിക്ക് രണ്ട് വകഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ദക്ഷിണ ബ്രാഹ്മിയും വടക്കൻ ബ്രാഹ്മിയും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷിജി മൈക്കോ ഒക്കെയാണ് ദക്ഷിണ ബ്രാഹ്മിയിൽ നിന്ന് വട്ടെഴുത്ത് ദക്ഷിണ ബ്രാഹ്മിയിൽ നിന്നാണ് വട്ടെഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വട്ടെഴുത്ത് രൂപം കൊണ്ട് ദക്ഷിണ ബ്രാഹ്മിയിൽ നിന്നാണ് മൈക്കൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യണം നല്ല സ്റ്റോറുണ്ട് കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട് തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ തമിഴും മലയാളവും എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തിരിക്കുകയാണ് വട്ടെഴുത്ത് ഇത് വട്ടെഴുത്ത് നല്ല പേരിൽ രണ്ടു തരത്തിലാണ് ഒന്ന് വട്ടത്തിൽ എഴുതുന്ന അർത്ഥത്തിലും അതേപോലെ വെട്ടിയ എഴുത്ത് എന്ന അർത്ഥത്തിലുമാണ് മൂർച്ചയുള്ള കോലുകൊണ്ടോ ഒളിയും ചുറ്റുകയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ വെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ എന്ന അർത്ഥത്തിലും അതേപോലെ വട്ടത്തിലുള്ള വടിവത്ത അക്ഷരങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലുമാണ് വട്ടെഴുത്ത് എന്നുള്ള പേരുണ്ടാകുന്നത് ഇത് തെക്കൻ മലയാളം എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ചേരപാണ്ഡ്യ എഴുത്ത് എന്നും അതേപോലെ നമ്മള് എന്താ പറയാ വേറൊരു പേര് ആ നമോ നാരായണ ശരിക്കും നാനാമോനം എന്നും നാനാമോനം തെക്കൻ മലയാളം ചേരപാണ്ഡ്യ എഴുത്ത് എന്നെല്ലാം ഈ വട്ടെഴുത്ത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് ശിലകളിലാണ് അതി ശിലാശാസനങ്ങളിലാണ് അധികം കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് ഇതിന്റെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് താളിയോലകളിലും മറ്റും കാണാൻ തുടങ്ങിയത് ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ശാസനങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇതില് വടക്കൻ എന്നും തെക്കൻ എന്നും ഇതിനെ തന്നെ വീണ്ടും തരന്നിരിക്കുന്നു കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിലെ വടക്കൻ ദേശങ്ങളിലുള്ളത് ഉരുണ്ടതും തെക്കൻ ദേശങ്ങളിലുള്ള ചതുരത്തിലുമുള്ള വട്ടെഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ വട്ടെഴുത്ത് ഈ ശാസനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ജഡിലവർമ്മൻ ജഡിലവർമ്മൻ പരാന്തക പണ്ഡ്യന്റെ എ ഡി എട്ടാം ശതകത്തിൽ ലഭിച്ച ജഡിലവർമ്മൻ പരാന്തകൻ പണ്ഡ്യന്റെ ഒരു ശാസനമാണ് എ ഡി എട്ടാം ശതകത്തിൽ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ വട്ടെഴുത്ത് രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാണ്ഡ്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒക്കെ തകർച്ചയുടെ ഫലമായിട്ട് ഒരു ഏകദേശം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം വരെ പിന്നീട് ആ കേരളത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം വരെയെങ്കിലും വട്ടെഴുത്ത് രീതി നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ കോലെഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വട്ടെഴുത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു വകഭേദമാണ് കോലെഴുത്ത് വട്ടെഴുത്തിനൊപ്പം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു എഴുത്ത് രീതിയാണ് കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും പ്രചാരം ലഭിച്ചെങ്കിലും ഇത് മലബാറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പ്രചാരം ഉണ്ടായത് കോല് ഒരു കോല് അല്ലെങ്കിൽ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു എഴുത്താണി ഉപയോഗിച്ച് ആണ് എഴുതിയിരുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കോല് എഴുത്ത് എന്നുള്ള ഒരു പേര് വരുന്നത് ഇത് കരിങ്കലിൽ കൊത്തിയ ഏതാനും രേഖകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് താളിയോലകളിലാണ് ഇത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം വരെ മലബാറിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു മലബാറിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കോലെഴുത്ത് നിലനിന്നിരുന്നത് ഒന്നും കൂടി സ്പീഡ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ആമുഖ ഭാഗം മാത്രങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം കോലെടുത്ത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് മലയാണ്മയാണ് മലയാണ്മ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തില് തിരുവിതാംകൂർ ദേശത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവിതാംകൂറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പ്രദേശങ്ങൾ പ്രചാരത്തിലിരുന്ന ഒന്നാണ് വട്ടെഴുത്തിന്റെയും കോലെഴുത്തിന്റെയും ഒരു സമ്മിശ്ര രൂപമാണ് മലയാണ്മ അല്ലെങ്കിൽ മലയാഴ്മ എന്നും പറയാറുണ്ട് സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് പിന്നീട് ഇത് മലയാള ലിപിയിലേക്ക് എഴുത്ത് ആരംഭിച്ചത് അതുവരെ മലയാണ്മയായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് മലയാണ്മയിലുള്ള ധാരാളം ചെപ്പേടുകൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജ അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രേഖകൾ പലതും കാണാൻ കഴിയും എ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തൊമ്പത് വരെ തിരുവിതാംകൂർ രേഖകൾ മലയാണ്മയിലാണ് ആയിരുന്നു സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് മലയാള മലയാള ലിപിയിലേക്ക് മാറുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം മലയാണ്മ പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാതെയായി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ
ഇത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥ എഴുത്ത് ആര്യ എഴുത്ത് ആ ഗ്രന്ഥ എഴുത്തിന്റെ വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് മലയാള ലിപിയുടെ ഉത്ഭവം എന്ന് കാണാൻ കഴിയും വട്ടെഴുത്തിലുള്ള ആദ്യകാല ശാസനങ്ങൾ പോലും സംസ്കൃത പദങ്ങൾ ഗ്രന്ഥ ലിപിയിലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് വട്ടെഴുത്തിലുള്ള ഒരു ശാസനം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ചില സംസ്കൃത പദങ്ങളോ ശ്ലോകങ്ങളോ വരുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വട്ടെഴുത്തിൽ വരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ വട്ടെഴുത്തിൽ അല്ല സോറി വട്ടെഴുത്തിലല്ല ഗ്രന്ഥ എഴുത്തിൽ വരുന്നു ഇങ്ങനെ പിന്നീട് സംസ്കൃതത്തിന്റെ നമ്മൾ ഭാഷയുടെ വളർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മണിപ്രവാളം അങ്ങനെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സംസ്കൃത പദങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ വട്ടെഴുത്ത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞതിനിടയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സംസ്കൃത പദങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ കൂടുതലും എന്താവാൻ തുടങ്ങി ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഗ്രന്ഥലിപിയിലുള്ള എഴുത്തുകളായി മാറി പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ വട്ടെഴുത്തിനെ ഗ്രന്ഥലിപി ഒരു ഘട്ടം ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെളുങ്ങാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഗ്രന്ഥലിപിക്ക് വലിയ സ്വാധീനമായി കൂടുതൽ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൽ കൂടുതൽ പദങ്ങളും ശ്ലോകങ്ങളും ഒക്കെ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നുള്ളതായി ആവാൻ തുടങ്ങി അത് കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് വട്ടെഴുത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ പിന്നീട് ഗ്രന്ഥ എഴുത്തുകളായി ഒരു വലിയ കാര്യം വട്ടെഴുത്തിലായിരിക്കും എഴുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടെങ്കിൽ പോലും അത് പരി പൂർണ്ണമായും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ അതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഗ്രന്ഥ ലിപിയിലുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ വട്ടെഴുത്തിലുള്ള ആദ്യകാല ശാസനങ്ങൾ പോലും സംസ്കൃത പദങ്ങൾ ഗ്രന്ഥ ലിപിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സംസ്കൃത പ്രഭാവത്തിന് കീഴടങ്ങിയ മലയാള ഭാഷ പിന്നീട് എഴുതാൻ വട്ടെഴുത്ത് അപര്യാപ്തമായി ഞാൻ നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചാണ് വട്ടെഴുത്ത് അപര്യാപ്തമായൊരു ഘട്ടം വരുന്നു സംസ്കൃതം കൂടുതലായി വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംസ്കൃതം ഉപയോഗിക്കുക സുപരിചിതമായ സംസ്കൃതത്തിൽ സംസ്കൃതം എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സുപരിചിതമായ ലിപി മലയാള ലിപിയായി സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ റഴ ള തുടങ്ങിയ വട്ടെഴുത്തിൽ നിന്നാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് സംസ്കൃതത്തിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു പിന്നെ ബന്ധ്യമായ നായും വർഷമായ നായും വട്ടെഴുത്തിന് പ്രത്യേകം ചിഹ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ അത് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആര്യ എഴുത്തിന്റെ ചതുര വടിവ് തുടക്കത്തിൽ നടത്തിയെങ്കിലും പിന്നീട് നമ്മൾ ആ ചതുര വടിവ് ഒഴിവാക്കി പിന്നീട് ഏഹ് ഉരുണ്ട അക്ഷരങ്ങളായി അത് എപ്പോഴാണ് ഈ ഉരുണ്ട അക്ഷരങ്ങളാവുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പറയും അപ്പൊ മലയാള ലിപി എന്നുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഇതില് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്ന എഴുത്തച്ഛനാണ് ഭാഷയുടെ പിതാവ് മലയാള ലിപി എഴുത്തച്ഛനാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നുള്ളത് എന്നാൽ എഴുത്തച്ഛനിലൂടെ ഒരു കൂടുതൽ പ്രചാരം സ്ഥിതിക്കാനുണ്ടായത് അർത്ഥം എഴുത്തച്ഛനല്ല ഈ ലിപി വലിയപ്പെടുത്തുന്നത് എഴുത്തച്ഛന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ലിപി പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് കൊല്ല വർഷം അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ എ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കൊല്ല വർഷം അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ദൈവാഗമം ഭാഷയുടെ ഒരു താലിയോല ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എഴുത്തച്ഛന് മുമ്പാണ് അത് മലയാള ലിപിയിലാണ് ഉള്ളത് അതേപോലെ കൊല്ല വർഷം അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള കുഴിക്കാട്ടില്ലം ഗ്രന്ഥപരിയുടെ താളിയോല ഗ്രന്ഥം മലയാള ലിപിയിലാണ് ഗൂഢാന്റെ കൃഷ്ണകാഥയുടെ ജ്ഞാനപ്പാനയുടെയും മലയാള ലിപിയിലുള്ള ധാരാളം താളിയോല പകർപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എഴുത്തച്ഛന് ശേഷമാണെങ്കിൽ പോലും പിന്നീട് ധാരാളം പകർപ്പുകൾ പിന്നീട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അപ്പൊ എഴുത്തച്ഛൻ ഭാഷയുടെ പിതാവാവുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതുപോൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള ലിപിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി എന്നൊക്കെ കാണാം പക്ഷെ പരിചയപ്പെടുത്തല്ല ചെയ്തത് എഴുത്തച്ഛൻ അത് കൂടുതൽ പ്രചാരം കൊടുത്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടോടെ എങ്കിലും മലയാള ലിപി രൂപം കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇതിലെ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്താണെന്ന് വിശദീകരിച്ചു രണ്ടാം സ്റ്റേജിൽ മല എഴുത്ത് ആണ് ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മലയാള ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ചയിലേക്ക് വരുന്നതിന് അതിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് സഹായകമാകുന്ന എഴുത്ത് രീതികൾ ഏതെല്ലാം ആയിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണമാണ് നമ്മൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ അതിന് മലയാള ലിപി എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലയാള ലിപി എങ്ങനെയാണ് വളർന്ന് വികസിച്
ആദ്യമായി മലയാളം അച്ചടിച്ചത് ഓർത്തോസ് മറുപടിക്കാൻ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടിൽ ആംസ്റ്റർ ഡാമിൽ നിന്ന് അത് എത്ര കണ്ട് സത്യസന്ധമാണ് എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കണം അപ്പൊ എന്നോട് ഉദ്ദേശിച്ച് മലയാള ലിപിയുടെ ലിപി അച്ചടി മഷി പുരണ്ടത് എന്നേ പറയാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ മലയാള അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ അച്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കി അച്ചടിച്ച ഒന്നല്ല ഓർത്തോസ് മല പറിക്ക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് മലയാളത്തിലെ ഓരോ അക്ഷരത്തിനെയും വെട്ടിയെടുത്ത് ഓരോ അക്ഷരവും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓരോ അക്ഷരത്തിനും ഓരോ അച്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ അച്ചടിച്ച ഒന്നല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹോർത്തൂസ് മല പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് മലയാള ലിപി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വന്നു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റൊക്കെ ഇടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജിയാണ് വന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് മലയാള ലിപി ചിത്രമായി അച്ചടിക്കുക എന്നായിരുന്നു ഈ ഈ ലാറ്റിൻ പുസ്തകത്തിൽ ചെയ്തത് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് ഓർത്തോസ് മല പാറിക്കശ് വരുന്നത് അതിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഉദാഹരിച്ച ഇട്ടി അച്യുതന്റെ ഏഹ് വട്ടെഴുത്തിന്റെ ഉദാഹരണം അതിലാണുള്ളത് ആദ്യമായി മലയാള ലിപി അച്ചടി മഷി പുരണ്ട എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിൽ എന്നുള്ള ഉം അപ്പൊ മലയാള ലിപി അച്ചു വാർത്ത അച്ചടിച്ചത് എവിടെ നിന്ന് അതാണ് അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മലയാളം ആദ്യമായി അച്ചടിച്ചത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ചേരുന്നത് ഈ പറയുന്ന പുസ്തകത്തിനാണ് മലയാള ലിപി അച്ചു വാർത്ത അച്ചടിച്ച പുസ്തകം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൽഫബത്തും ഗ്രാൻഡോണിക്ക മലബാറിക്കും സി വി എ സംസ്കൃതോണിക്കും എന്നുള്ള പുസ്തകമാണ് ജോ ജോൺ ക്രിസ്റ്റഫർ ജോൺ ക്രിസ്റ്റഫർ അമദത്യാസ് ഇതിന്റെ അവതാരിക എഴുതിയ അച്ചുകൂടത്തിന്റെ മാനേജർ ആയിരുന്നു ലറ്റീൻ പുസ്തകമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഞാൻ നമ്മൾ സംക്ഷേപ യഥാർത്ഥം ഇറങ്ങുന്നത് ഇത് സംക്ഷേപ യഥാർത്ഥം ഇറങ്ങുന്നതിന് രണ്ടു മാസം മുമ്പാണ് ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ റോമിൽ നിന്ന് അച്ചടിച്ച പുസ്തകമാണ് ആൽഫബത്തും ഗ്രാന്തോണിക്ക മലബാറിക്കും സി വി എ സംസ്കൃതോണിക്കും ആ പുസ്തകമാണ് ഈ മുകളിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ആദ്യമായി മലയാളത്തിലെ ഓരോ അക്ഷരത്തിനും ഓരോ അച്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊത്തി 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 അച്ചടിച്ച പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇത് മലയാളത്തിലെ അമ്പത്തിരണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് അച്ചടിക്കാൻ ചതുരവടിയുള്ള ലിപിയിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് അച്ചുകൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് അച്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അച്ച ഇരുപത്തി എട്ട് അച്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് മലയാളത്തിലെ അമ്പത്തിരണ്ട് അക്ഷരങ്ങളും അന്ന് അച്ചടിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ അവതാരിക ഏരിയ ജോൺ ക്രിസ്റ്റഫർ അമദത്യാസ് ആണ് ഇതിന്റെ മാനേജർ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പുസ്തകം തയ്യാറാക്കി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓർക്കുക മലയാളം ആദ്യമായി അച്ചടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അച്ചു തീർത്ത് അച്ചടിച്ചത് എന്തിലാണ് ആൽഫബറ്റും കണ്ടോണിക്കും ഇ വി സംസ്കൃതോണിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ഇനി ഇതിന്റെ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നാൽ ആ ആദ്യമായി മലയാള ലിപി അച്ചു വാർത്ത അച്ചടിച്ച സമ്പൂർണ്ണ മലയാളം പൂർണ്ണമായി മറ്റേതിൽ പൂർണ്ണമായി മലയാളം അല്ല അത് ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം മലയാളം ഉദാഹരിക്കുന്നിടത്ത് മാത്രമാണ് ആൽഫബറ്റും ഗാനോണിക്കത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കുറച്ചു ഭാഗങ്ങൾ മലയാളം ഉദാഹരിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പൂർണ്ണമായും മലയാളത്തിലുള്ള പുസ്തകമല്ല അത് ലാറ്റിൻ പുസ്തകമാണ് എന്നാൽ പൂർണ്ണമായും മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു പുസ്തകം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സംക്ഷേപ യഥാർത്ഥമാണ് കേരളത്തിലല്ല അച്ചടിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ റോമിലാണ് ഇത് അച്ചടിച്ചത് ക്ലമൻ പിയാനിയോസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഇത് അച്ചടിക്കുന്ന നേർക്ക് നൽകുന്നത് പുസ്തകത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ പേര് നസ്രാണികൾ ഒക്കെക്കും അറിയേണ്ടുന്ന സംക്ഷേപ യഥാർത്ഥം എന്നുള്ളതാണ് ദീർഘങ്ങളൊന്നും കാണില്ല സംക്ഷേപ എന്ന കാണുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി സംക്ഷേപം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സംക്ഷേപ യഥാർത്ഥം എന്നാണ് കാണേണ്ടത് നസ്രാണികൾ നസ്രാണികൾ ഒക്കെക്കും അത് ഭാഷാ പ്രയോഗമാണ് നസ്രാണികൾ ഒക്കെക്കും അറി അറിയേണ്ടുന്ന ഞാനിതിൽ എഴുതിയാൽ അറിയേണ്ടുന്ന എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നല്ല അറിയേണ്ടുന്ന സംക്ഷേപ യഥാർത്ഥം അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അതിൽ അച്ചടിയിൽ കാണുക കാരണം അന്ന് ദീർഘ അച്ചടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദീർഘ സ്വരങ്ങളൊന്നും മുകളിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള അപ്പൊ ആയിരത്തി ഒരു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് ക്ലമൻ പിയാനിയസ് നസ്രാണി ഈ പുസ്തകം അച്ചടിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അച്ചടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മലയാള ഭാഷയുമായി ഭാ
ആശ്ചേരിമാരുടെ ഒക്കെ സഹായത്തോടെ കൊല്ലമാരുടെ സഹായത്തോടെ നാലു വർഷം നീണ്ടുന്ന പരിശ്രമത്തിനൊടുങ്ങി അറുനൂറോളം ടൈപ്പുകൾ നിർമ്മിച്ച് അച്ചടി തുടങ്ങി വന്നു ഓരോ അച്ചിൽ മലയാളത്തിലെ അമ്പത്തിരണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് അറുനൂറ് നേരത്തെ ത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറോളം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരു ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനൂറോളം അക്ഷരങ്ങൾ അച്ചുകളാണ് അന്ന് ഉണ്ടായത് അതിനെ ഒന്നും കൂടി ഏഹ് ഏകദേശം അറുന്നൂറോളം ടൈപ്പുകൾ ആണ് ബെഞ്ചമിൻ ബേബി നിർമ്മിച്ചത് അതിലേക്ക് ചുരുക്കി ആ അമ്പത്തിരണ്ട് അക്ഷരങ്ങളെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലേക്ക് ബെഞ്ചമിൻ ബേബി ചുരുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ബേലിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഉരുണ്ട വടിവാറുന്ന അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ അക്ഷര മലയാളത്തിന്റെ ഒരു സൗന്ദര്യ സ്ഥലം നമുക്ക് തരുന്നത് ബെഞ്ചമിൻ ബേലിയാണ് കേരളത്തിൽ ഇനി ഇതിന്റെ അടുത്തൊരു സ്റ്റേജിൽ കേരളത്തിൽ മലയാള ലിപി അച്ചടിച്ച ആദ്യ പുസ്തകം ഏതാണ് എന്ന് കേരളത്തിൽ ഈ അച്ചടിയുടെ ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ അത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾ വരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് എൺപതുകൾ വരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് കേരളത്തിൽ കോട്ടയത്ത് സി എം എസ് ബസ്സിൽ നിന്ന് അച്ചടിച്ച എന്താണ് ബൈബിളിന്റെ വിവർത്തനമാണ് ബൈബിൾ വിവർത്തനമാണ് ആദ്യത്തെ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മലയാള കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച പൂർണ്ണമായ മലയാളത്തിൽ അച്ചടിച്ച കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ വിവരം കിട്ടുന്നു ആ പുസ്തകം കണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്നു അതിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് മറ്റേത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് ബൈബിൾ വരുന്നത് ചെറു പൈതങ്ങൾക്ക് ഉപകാരാർത്ഥം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ കഥകൾ ആ പുസ്തകമാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ മലയാള ലിപി അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ പുസ്തകമാണ് കോട്ടയത്ത് ബെഞ്ചമിൻ ബേലിയുടെ പസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് അച്ചടിച്ചത് മദ്രാസിൽ നിന്നാണെന്ന് ഇതിനുള്ള അച്ചുകൾ മദ്രാസിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം കൊല്ലന്മാരെ വിളിക്കുന്നതും ഏകദേശം അറുന്നൂറോളം അച്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബൈബിൾ പുതിയ നിയമം കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ പുസ്തകം എന്ന് നേരത്തെ കരുതപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഈ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കോട്ടയത്ത് നിറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ സവിശേഷ അതായത് പൂർണ്ണ വിരാമത്തിന് പൂർണ്ണ വിരാമത്തിന് ഈ ഒരു സ്റ്റാർ മാർക്കാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അതേപോലെ ഈ എ ഓ എന്നുള്ള ഏകാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓകാരങ്ങൾ അതിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല ഇയുടെ ഇയുടെ ഒരു ചിഹ്നം ഞാൻ ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഇയുടെ ഒരു ഒരു ഇങ്ങനെയാണ് ഉംരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയുള്ള രൂപമാണ് അതാണ് ഈ എന്ന് പറയുന്ന പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതേപോലെ മലയാള അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നീത്തൽ അതായത് ചന്ദ്രക്കല അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഇങ്ങനെ ഉള്ള സവിശേഷതകളാണ് ആദ്യ മലയാളത്തിന്റെ അച്ചടിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ അച്ചടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ലിപി പരിഷ്കരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് ലിപി പരിഷ്കരണ ചിന്തകൾ എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ മലയാള മനോരമ അച്ചടിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ അന്ന് പത്രാധിപരായിരുന്ന കണ്ടത്തിൽ വർഗീസുമാർക്കുള്ള ഈ അക്ഷരങ്ങൾ പിരിച്ചെഴുതുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതായത് ലിപി പരിഷ്കരണത്തെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ച തുടങ്ങുന്ന മനോര മനോരമയുടെ പത്രാധിപരായിരുന്ന വർഗീസ് മാപ്പിളായിരുന്നു അപ്പോ അവർ ആലോചിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഈ എന്താണ് അച്ചടിയുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ പിരിച്ചെഴുതിക്കൂടെ എന്നുള്ളൊരു ആലോചന ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നീട് പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ മാതൃഭൂമി പത്രാധിപരായിരുന്ന എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഊപ്പർ എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ വ്യഞ്ചനത്തിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തി ഈ താഴെ പറഞ്ഞ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും അക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടുത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഏത് സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് ചിലപ്പോ ഉം എന്താണ് പത്രസ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ചില പത്രസ്ഥാപനങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലിപി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ നടത്തുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആലോചനകൾ നടത്തുന്നത് അതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ മലയാള ലിപി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിലാണ് ലിപി പരിഷ്കരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി
ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഒരു സമയം വരുന്നതോടു കൂടിയാണ് ടൈപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ വരവ് മുദ്രണത്തിൽ ചില അവ്യവസ്ഥകൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതായത് മലയാള ഭാഷ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പ്രിന്റർ എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി പരിഷ്കരിക്കാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ ശൂരനാട് കുഞ്ഞമ്പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ കേരള സർക്കാർ നിയോഗിച്ചു അച്ചടി യന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വലുതായിരുന്നു എന്നാൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് ചെറിയൊരു കീബോർഡ് ആണത് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലിയുടെ അറുനൂറ് കൊച്ചുകളൊന്നും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ചുരുക്കണം ലഭി ചുരുക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനു വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴില് ശൂരനാട് കുഞ്ഞമ്പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഒരു എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിപി പരിഷ്കരണത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കമ്മിറ്റിയെ സർക്കാർ നിയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കാലത്തെ ലിപി പരിഷ്കരണ ചിന്തകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ എൻ വി കൃഷ്ണവാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദഗ്ധ സമിതി വരുന്നത് എഴുപത്തൊന്നിലാണ് നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം അന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അച്ചുകൾ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അച്ചുകൾ കുറക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കൂടുതലാണ് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറക്കണം എന്നാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മതി എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെ കുറക്കും അപ്പൊ അതിൽ ഊ ഊ റ ര എന്നിവയുടെ വ്യഞ്ജനവുമായുള്ള ചേരുവ വിടുവിച്ച് പ്രത്യേകം ചിഹ്നങ്ങൾ അതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പകരം ഇപ്പൊ ഈ ഊകാരത്തിന്റെ ഒരു ചിഹ്നം ഉണ്ട് ഊ അതേപോലെ അടിയിൽ കെട്ടിട്ടുള്ള ഊ ർ എന്നുള്ള ഇങ്ങനൊരു ചിഹ്നം അങ്ങനെയുള്ള ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പഴയ ലിപിയിൽ അതായത് തനതായ ലിപിയിൽ കു ഹു ലു മു ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സൗന്ദര്യാത്മകമായ ഒരു തലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരൊറ്റ ഈ ഒരൊറ്റ ചിഹ്നം ഉണ്ടായാലും എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളത് അതേപോലെ സർവ്വസാധാരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങൾക്കിടയിൽ ചന്ദ്രക്കല ഇട്ട് പിരിച്ചെഴുതുക ത ച എന്നൊക്കെ ചന്ദ്രക്കല ഇട്ട് പിരിച്ചെഴുതുക കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ രേഖം വരുമ്പോൾ മുകളിൽ ഒരു കുത്തിയിടുന്ന രീതി ഉപേക്ഷിച്ച അർക്കൻ എന്നൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ എഴുതിയാൽ മതിയെന്ന് ഇങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ഇതിനെ ചുവട് പിടിച്ച് സർക്കാർ തലത്തിൽ ലതിപരിഷ്കരണം വന്നപ്പോൾ അച്ചുകളുടെ എണ്ണം അഞ്ഞൂറിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറായി കുറഞ്ഞു പോകണം അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് അത് തൊണ്ണൂറായി കുറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ അച്ചടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അന്ന് നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ എന്ത് ചെയ്യുക പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ തനതായ ലിപി പഠിപ്പിക്കുക മലയാളത്തിന്റെ തനതായ ലിപി പഠിപ്പിക്കുക തനതായ ലിപി എന്നല്ല പറഞ്ഞു പഴയ ലിപി തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക പുതിയ ലിപിയിലായിരിക്കും പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നത് പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നത് പുതിയ ലിപിയിലാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുട്ടികളെ പഴയ ലിപി തന്നെ പഠിപ്പിക്കണം ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് പുതിയത് ഒന്ന് പഴയത് എന്നുള്ളതാണ് പേര് കൊടുത്തത് അപ്പൊ പഴയത് എന്നുള്ള നമ്മുടെ കണ്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പഴഞ്ചനായതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയതിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ആഭിമുഖ്യവും കൂടി വരും എന്നുള്ളത് കൂടി മനസ്സിലാക്കി ഇതിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ മതി അതനുസരിച്ച് ഈ പഴയ ലിപി ഇങ്ങനെയാണ് വരിക നമ്മുടെ തനതായ ലിപിയാണ് മുകളിൽ കൊടുത്ത കു ഗു ചു ചു ജു നു ഹു ഋ ഷു അങ്ങനെ ദീർഘമാണെങ്കിൽ കു ഹു അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും അതുപോലെ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഋ അല്ലെങ്കിൽ ഋ ചേർത്തിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്ര പ്ര വ്ര സ്ര ജ്ര അങ്ങനെ ദ ധ ത അങ്ങനെ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇത് പുതിയ ലിപിയിലേക്ക് മാറിയപ്പോ ഒന്ന് നോക്കൂ ആ ഒരു ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച മതി കു എന്നുള്ള ഇതിന് ഉകാരത്തിന്റെ ചിഹ്നം ആ ഒരൊറ്റ ചിഹ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ കു ഗു ഗു ഏത് അക്ഷരം വേണം എഴുതാം ഊ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒറ്റ ചിഹ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് അക്ഷരം എഴുതാം പിന്നെ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെഴുതാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയാണ് കറക്റ്റ് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പഴയ ലിപി പുതിയ ലിപി എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു പുതിയ ലിപിയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കാണുന്നത് പുതിയ ലിപിയാണ് എന്നിട്ട് അവരോട് നിങ്ങൾ പഴയ ലിപി പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഒന്നിന്റെ പേര് പുതിയതെന്നും ഒന്നിന്റെ പേര് പഴയതെന്നും വെച്ചു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ബോധത്തിൽ ഒന്ന് പഴഞ്ചനാണ് മറ്റത് പുതിയതുമാണ് പുതിയതി
ഇതും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധമാണ് അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ നോക്കൂ എത്ര ഗ്യാപ്പാണ് വന്നുള്ള നോക്കാം ഇതാണ് സംഭവിച്ച യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ പുതിയ ലിപി വരാൻ തുടങ്ങി നമ്മളെല്ലാവരും പിന്നീട് രണ്ടു ലിപിയും കൂടി പഠിച്ചു സമ്മിശ്രമായി പഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ കൊതുക് പെരുകുന്നു എന്ന് വളരെ മനോഹരമായി നമ്മൾ എഴുതി കൊതുക് പെരുകുന്നു നമ്മുടെ തനതായ ലിപി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ സർക്കാർ നിയമം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൊതുക് പെരുകുന്നു എന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് നോക്കൂ നടുക്ക് കിടക്കുന്നത് കൊതുക് പെരുകുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും മിക്സാക്കിയിട്ട് കൊതുക് പെരുകുന്നു എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇതാണ് ലിപി പരിഷ്കരണം മൂലം ഉണ്ടായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാനിത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇത് ഏറ്റവും മൂന്ന് തലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഒന്ന് എന്താണ് ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ എങ്ങനെയാണ് മലയാള എഴുത്തു രീതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ലിപി പരിഷ്കരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് നടപ്പിലാക്കി അത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ലിപി പരിഷ്കരണം സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ടെക്നോളജിക്കലാണ് കൂടുതൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ തനതായ ലിപി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സൗകര്യം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിന്റെ തനതായ ലിപി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മൊബൈലൊക്കെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലിപിയെ നമ്മൾ നമ്മുടെ എഴുത്തു രീതിയെ മുറിച്ചു മാറ്റി വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു എഴുത്തു രീതിയിലേക്ക് മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണോ മാറ്റേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് അത് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഭാഷാ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത ഇന്ന് നമുക്ക് മലയാളത്തിന്റെ തനതായ ലിപി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഒരു ഇതിൽ ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടി എടുത്താൽ ഒരു തീരുള്ളൂ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം ആലോചിച്ച ഇന്ന് സാമാന്യമായ അർത്ഥത്തിൽ ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷാ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് ആ എന്താണ് ഈ ഭാഷാ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടുത്താം എന്നാണ് ഉദ